Bugünkü eğitim filmlerimize hepiniz hoş geldiniz. Swordbox 2012 programında 3D modellemeye devam etmekteyiz. Gördüğünüz gibi geç, geçenki videoda anlattığım katı oluşturma göstermiştim. Bugün ise döndürerek katı oluşturma işlemi seçeceğim. Döndürerek katı oluşturma şu ama bunun için ilk önce belli bir resim çizmem gerekmekte. Düzlemimi seçelim. Burada parça şey çizelim. Şu parçayı ben iki tane eksen çizmek istiyorum. Birini aşağı doğru döndürmek için, birini de yukarı doğru döndürmek için. Yine bu çeşitli parçalar çizilebilir bununla. Şimdi gördüğümüz gibi döndürerek e, çizme komutunu geldiğimizde bize ilk önce hangi seçeneği seçtiğinizi kendisi gerekti. İki tane seçenek olduğundan bu seçmeyecektir. Bizim iki tane eksen olduğu için bu seçmeyecekti. Sistem otomatikman tanımayacaktır. Bu da eks döndürme eksenini seçtiğimizde parça gördüğünüz gibi sarı bir resimde parçanın katı olacağını görmekteyiz. Katılaştırdığımızda parça şu resimde olduğu gibi bir parça olmakta. Yine şu ekseni seçtiğimizde yine tanımıyor. İki tane olduğu için. Eksenimizi bunu seçtiğimizde parçanın daha değişik bir model hale geldiğini görmekteyiz. Yine bunları derece verebiliriz. Kör diyor. Mesela yüzeyden yüzeye kadar, yüzeye ötele, tepe noktasına kadar orta düzlem. Biz orta düzlemi seçelim. İnce unsur var. Örneğin burada parçanın ne kadar ölçüsü vereceğini. Burada da istediğimiz dereceyi verebiliriz. Ben diyorum mesela örneğin parçanın derecesini büyütüp veya küçültmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ekse, eksene göre ayarlamakta. Şunu da yakından doğru ayarladığımızda parçanın buradan da kendimiz elimizde 123 derece dediğimizde parçanın derece dediğimizde parçanın o dereceye geldiğini görmekteyiz. Yine bu parçada şurada bir örnek göstermek istiyorum. Ön düzlemimizi seçelim. Çizim sketch bölümünden. Şuraya bir parça çizelim. Mesela örneğin. Bir şişe tarzını çizmek istiyorum şu anda. Örneğin diğer ki eğitim filmlerimizde de gördüğünüz gibi öteleme komutunu göstermek istiyorum. Örnek üzerinde. Burada bunların uçlarını kapatmak gerekiyor. Resme göre. Ne burayı kapattığımızda olacaktır. Bunu direkt ben böyle döndürerek katı oluşturmak istediğimde gördüğünüz gibi bir aktifleşen bir şey ol, olmayacağı için resimli katı yapamayacağız. Bunun için malto'yu seçelim. Eksen çizgisi illa çizmemiz gerekmekte. Gördüğünüz gibi eksen çizgisinin önemi yok. Şu küçücük bir nokta kadar çizsem eksen çizgisi olduğunu program kendisi tanıyacaktır. Gördüğünüz gibi şuradan basit bir şişe olduğunu gördük. Bunun içi boş. Niye? Öteleme yaptığımız için. Bunu yine e, kabuk yoluyla yapma yöntemleri de var. Yine diğer eğitim filmlerimizde bunu göreceğiz. Bu komut zevkli komut. Yani güzel. İşimize yarayan birçok faydaları bulunmakta. Ben Evip Ateş. Diğer eğitim filmlerimizde görüşmek üzere.